Maats, wat is die goed wat jy in jou hart voel? Daar die dinge wat ons in ons harte voel, noem ons emoties. Is jy vies en kwaad, omdat jy nie by jou maats kan gaan speel nie? Is jy bly, omdat mama en papa die heel tyd by die huis is? Misschien is jy bang vir die vreselike corona kiem. Of misschien voel jy sommer net bekleierig en irriteer jou boete en sissie jou baie. Dalk voel jy alleen. Jezus was die heel perfectste mens wat nog ooit geleef het. Dit beteken, hy het nooit enige foute gemaakt nie, hy het alles recht gedoen. En selfs hy het alle ranne gevoelens gehad. Vandag weet ons dit, want hy het sy nabij vriende vertel hoe hy voel. En hy het het ook vir God gesê. In hierdie week, terwyl ons die slaapies aftel voor paasfeest, gaan ons na paar emoties wat Jesus, sy vriende en ook die mense wat by hom was in sy laaste dag op aarde gevoel het. Saam saam gaan ons die woorde wat hulle emoties beskryf leer ken en ons gaan wonder of ons ook soms so voel. Ek gaan nou die begin van die story vertel. Maak jou oor toe, terwyl ek die story vertel. En terwyl jy na die story luister, vraag jouself die volgende vraag. Hoe laat hierdie story jou voel? Dis nacht. Krieke kriek. Kriek kriek. Kriek kriek. Die wind dwaai. Hoe hoe. en een uil roep. Hoe, 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 die gesnork van mans. Is hoorbaar. Iemand vluister iets, maar ons kan nie hoor wat hy sê nie. Voetstappe kom al hoe nader. Die voetstap is top. Al wat mens nou hoor, is die nachtgeluide. Kriek, 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 kriek. Skielik is daar een harde stem wat sê, Daar is hy! Maak maar oop jou oor. Wat dink jy het hier gebeur? Wat raai jy Voel die mense in hierdie story. As jy bang, benauwd of bekommerd geraai het, is jy doodreg. Die geluide waarna ons nou geluister het, kan by nog een story inpas. Ek gaan nou uit die Bijbel uit, uit Matthies 26 vers 36 tot 39 lees. Hierna het Jesus na een plek met die naam Getsema nie toegestap. Hy sê vir sy disciples, Wag hier, ek gaan een kant pit. Hy vat hoe vir Petrus, Johannes en Jacobus saam met hom. Jesus was baie hartseer en bekommerd. Hy sê toe vir die drie disciples, Ek is baie bang, bly hier. Ek gaan so een enkie verder stap om te bid. Een paar tree verder kniel Jesus met sy gezicht in die grond. Toe sê hy, My vader, is daar nie een ander manier hoe ek die mense kan help om die kinders te word nie? Moet ek rechtig dood gaan? Maar ek sal doen wat hy sê, al is dit hoe moeilik. Hoe het Jesus gevoel? Die Bijbel sê Jesus was benauwd. Om benauwd te wees is om baie bang te wees. Was jy al so bang? Wat het Jesus gedoen toe hy so bang was? Ons lees, hy het gebid. Hy het gebid, want hy het iets geweet. God geef ons een wonderlijke belofte in die besalms vir wanneer ons so bang of benauwd voel. Blaai nou na besalm 50 vers 15 of vraag vir iemand om jou te help om dit in jou bybel te lees. Daar lees ons, 
Roep mij aan in die dag van jouw benauwdheid. Ik zal jou uithelp en jij zal mij eer. Lees die vers nou hard op saam met mij. Roep mij aan in die dag van jouw benauwdheid. Ik zal jou uithelp en jij zal mij eer. Kom eens kijken mooi wat die woorden betekenen. God sê ons kan om aanroep wanneer ons benauwd en bang voel. Om God aan te roep is die celle as om te bid. God beloof dat as ons vir hom sê as ons benauwd is, sal hy ons help. En daarna sal ons nie sê dat het ons was wat so dapper of sterk was nie. Nee, ons sal vir God al die eer gee en ons sal sê dis hy wat ons so mooi gehelp het. Kom ons bid. Jesus, dankie dat u verstaan hoe dit voel om bang te wees. Help my om altyd te onthou dat ek vir u kan sê as ek bang voel. Want u sal my help. Amen.